সাথে তার ছেলের বিয়ে নিয়ে এতে সবাই আপত্তি জানাতে চাইলে সে জানায় সুখের সাথে যেহেতু রাদিলের জন্মের আগে থেকে বিয়ে ঠিক করা তাহলে এখন বিয়ে দিতে সমস্যা কোথায় তাছাড়া রিজ যে তারা মানুষ মারিত বিয়ে নিয়ে ঝামেলা না করলেও মেয়ের বিয়ে নিয়ে ঝামেলা করবে না তার কি গ্যারান্টি আছে তার ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিবে না বলে যদি পরে বেঁকে বসে তো আয়নের কথা সত্যি প্রমাণ করে রিজ সত্যি সত্যি বেঁকে বসলো মেয়ে বিয়ে দিবে না বলে এমনভাবে বেঁকে বসলো যে সে কারো মুখে মেয়ের বিয়ে নিয়ে কোনো কথা শুনতে ইচ্ছুক নয় মারিতকে নিয়ে মায়ের টেনশানের বিষয়টা না হয় হৃদ বুঝলো কিন্তু তার মেয়ে হৃদের মেয়ে তো একদম বাবার মন মতন হয়েছে তাকে নিয়ে হৃদের কোনো টেনশান নেই বরং হৃদের মেয়ে যদি চায় সারা জীবন বিয়ে না বসতে বাবার কাছে থাকবে বলে তাতেও হৃদের আপত্তি নেই তারপরও হৃদ এখন মেয়ের বিয়ে দিবে না হৃদ রেগে মেয়েকে কোলে নিয়ে উঠে যেতে চাইলে বাধা দেয় আয়ন সেও হার মানার পাত্র নয় ছেলের বউ বলে কথা এমনি তো ছাড়া যাবে না হৃদের সাথে ছেলের বউ নিয়ে যুদ্ধ হবে এমনটা সে পূর্ব থেকেই ধারণা করে রেখেছিল এখন তো তাই হচ্ছে তাহলে ভয় কিসের আয়ন জোর খাটিয়ে হৃদের কাজ চেপে সোফার সাথে ঠ্যাস ধরে বাধা দিতে এই সুখ বাবার কোলে থেকে ভয়ে কেঁদে উঠে এই বুঝে আয়ন সুখের বাবাকে মারতে চাচ্ছে এই ভেবে ভয়ে সুখ দুহাতে হৃদের গলা জড়িয়ে মুখ গুজে চিৎকার করে কেঁদে উঠে মেয়ের কন্যায় হৃদ সুখের পিঠে হাত বুলিয়ে আদুরে করে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আয়নকে চোখ রাঙিয়ে শক্ত গলায় বলল আয়ন ছাড় ও ভয় পাচ্ছে ছেড়ে দেবো আগে মেয়ের বিয়ে চলো রাজি হয়ে যায় দেখ আয়ন আমি অমত করছি না তবে আমার মেয়ে বড় হোক তারপরও সম্মতি নিয়ে বিয়ে দেব এখন ছাড় হৃদের কথায় আবারও অসম্মতি প্রকাশ করলো আয়ন অধৈর্যের গলার শুধরিয়ে বলল একদম না তোর ভোটকা মারার কথা আর চলচ্চিত্র আমি বুঝি না বুঝি আমাকে বোকা বানানো সম্ভব নয় আপাতত ছেলের বউ আজকে আমি কনফার্ম করেই যাব দেখ তোর কাছে এমনি আমি অনেক ঋণ পাই মনে নেই তোর বাসের ঘরে আমি কত উপকার করেছিলাম হ্যাঁ এখন তার সুদ আসলে ফেরত দেয় নিজের মেয়েকে আমার ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে নজর সারাজেরই নাই তুইও এখানে আমিও এখানে সারাদিন ধরে রাখবো যতক্ষণ না পর্যন্ত মেয়ে বিয়ে দিবি ততক্ষণ আয়নের কথা হৃদের আগে কটমট করে মায়ের দিকে তাকালো সব কিছুর মূল তার এই বউ না নাটক করে ছেলের বিয়ে ঠিক করতো আর না এত কিছু হতো হৃদেরই ভুল ছেলের জন্য বিয়ে সম্মতি দেওয়া ঠিক হয়নি এখন ছেলের জন্য সম্মতি দিতে গিয়ে মেয়েকে ফাঁসিয়ে দিল তার ছেলে মেয়েকে কি বোঝা হয়ে গেছে নাকি বড় হলে কি তাদের বিয়ে দেওয়া যেত না এখন ছোট বয়সে কেন সে নিজের কলিজার টুকরা ছেলে মেয়েদেরকে অন্যের নামে দলিল করে দিবে শত ছেলে মেয়ে নিজের কাছে থাকলে অন্যের নামে দলিল করাটা তার কষ্ট লাগছে না বুঝি বিশেষ করে মেয়ের বিয়েটা তার জন্য একটু বেশি কষ্ট লাগছে হৃদের রাগান্বিত মুখটা দেখে আস্তে করে হৃদের পাশ থেকে উঠে মায়া শফিকুল ইসলামের পাশে গিয়ে বসে পড়ল ভয়ে মায়া নিজেও জানতো না এমন কিছু হবে সে তো ছেলের ভালো করতে চেয়েছিল শুধু এখন আয়ন যে এইভাবে বেঁকে বসবে সেটা কি মায়া জানত হৃদ মায়ের পাশে বসা শফিকুল ইসলামের দিকেও তাকালো আজ যেন হৃদ গম্ভীর মুখে বসা শফিকুল ইসলামের কষ্টটা বুঝতে পারছে সেদিন ঠিক এমন করেই তো মায়াকে হৃদের সাথে বিয়ে দিয়েছিল তিনি বাধ্য হয়ে তাহলে সেদিন তার কষ্টটাও ঠিক হৃদের মতোই হয়েছিল এজন্য কি শফিকুল ইসলাম হৃদকে তার সন্তান হওয়ার দোয়াটুকু করেছিল তার কষ্টটা উপলব্ধি করার জন্যে রাদিল বারবার পীড়াপীড়িতে ভীষণ বিরক্ত না চাইতেও সে বিয়েটা করে নিল কিন্তু সুখের কবুলের জায়গায় বারবার তবুল বলাতেও অনেক বিরক্ত বোধ করেছে কিন্তু সবশেষে যেটা সুন্দর হয়েছে সেটা হলো একবার ফের তারা নতুন আত্মীয় হলো ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে রাতের বেলায় হৃদ সকলের ঝামেলা মিটিয়ে রুমে গিয়ে দেখলো সুখ তখন অলরেডি বড় দোলনায় ঘুমিয়ে আছে হৃদ মায়াকে রুমের কোথাও খুঁজে না পেয়ে বুঝতে পারলো মারিদের রুমে আছে হৃদ ফ্রেশ হলো কফি মেশিন থেকে এক কাপ কফি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো আর জীবনটা অনেক সুন্দর মনে হয় তার কাছে পাওয়া থেকে কিছু হারানোর ভয় হয় ভীষণ বউটা তার জীবন রঙিন করে দিয়েছে প্রতিনিয়ত সুখে সুখে ভরিয়ে তুলেছে সব কিছু এত কিছু এত ভালোবাসা পেয়ে সেদিন বা দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে হৃদ কফিতে চুমুক দিতে দিতে আরও কিছুক্ষণ মায়ার জন্য অপেক্ষা করেও যখন দেখল মায়া আসছে না তখন বিরক্তি নিয়ে সেও গেল মায়ার খোঁজে প্রথমে গেল ছেলের রুমে গিয়ে দেখল মারিদ ঘুমিয়ে পড়েছে আর মায়াও রুমের কোথাও নেই মায়াকে ছেলের রুমে না পেয়ে হৃদ ফের গেল কিচেনের দিকে সেখানে গিয়ে মায়াকে ঠিকই পেল হাতের কাজটা সারছে সে হৃদকে অপেক্ষা করিয়ে মায়ের মেহমানদারিটা হৃদের পছন্দ হয়নি তাই অনেকটা রেগে এগিয়ে গিয়ে আচানক মায়ার হাত টেনে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে তোমাকে একদিন বলেছি না আমি বাসায় থাকলে তোমার কাজ করা নিষেধ আমার কথা কানে যায় না আমাকে অপেক্ষা করি কিসের তোমার কাজ সার্ভেন্টরা কোথায় হৃদের কথায় মায়া বলে আসলে বাসায় সবার জন্য একটু নাস্তা বানাচ্ছিলাম আপনি রুমে
রিদ রাগে চেপে চলে গেল সেখান থেকে বেয়াদব বউটারে এত বছরে একই জিনিস বলেও ঠিক করতে পারেনি আর ঠিক হবে কি না কে জানে মায়া মারিদকে এক পলক দেখে নিয়ে রুমে এসে খালি বিছানাটা দেখে বুঝতে পারল রিদ বারান্দায় আছে তাই আস্তে করে রুমের দরজাটা লক করে বারান্দায় যেতেই রিদ মায়ের উপস্থিতি বুঝে পেছন থেকে মায়ের হাত টেনে সামনে এনে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁধে থুতি ঠেকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলে আজও আমার উপরে তোমার কাজটাই থাকলো তোমার কাছে আমার গুরুত্বটা সবসময় পরে থাকে কেন রিদ রিদের চাপা অভিযোগের কারণটা মায়া বুঝতে পেরে সামনের দিকে ঘুরে রিদের পেট জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখতে রাখতে মায়া বলে আপনার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমার জীবনে কখনোই ছিল না কোনো কিছু মিত্র ফিলেন সর্বদা আমার আপনি ছিলেন প্রথম প্রায়রিটি আমার এত যুদ্ধ এত কিছু শুধুমাত্র আপনার জন্য আপনাকে নিজের কাছে বাঁধতে চাই বলে আমার এত যুদ্ধ করে সন্তানের জন্ম দেয়া আপনি আমাকে সবসময় বলতেন না যে আপনাকে দিয়ে আমার কেন হয় না কেন আমার সন্তান লাগবে আসলে আমার আপনাকে দিয়ে হয় কিন্তু আপনি আমার হয়ে থাকতে চান না বলেই তো আমার সন্তানদের জন্ম দেয়া আপনি আমাকে বিয়ে করেও উগ্রবাদী জীবন ছাড়নি নিজের জীবনের মায়া না করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়তেন অনায়াসে দিনের পর দিন আমাকে ছাড়াও একা থাকতে পারতেন দেশের বাইরে এই জন্যই মূলত আমি বারবার সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করেছি সফল হয়েছিও আজ কারণ আজ আপনি আমাদের ছেড়ে এক রাতের জন্য কোথাও যেতে চান না আপনার দিনটা শত ব্যস্ততায় কাটলেও আমাদের জন্য সময় বের করেন আপনি কারণ আপনার ভালো লাগে না নিজে ছেড়ে মেকে ছাড়া আর এটাই তো আমার সব থেকে বড় পাওয়া আগে আপনার কথা ছিল জীবনের চলা পথে সংঘর্ষে মৃত্যু আসতেই পারে সেটা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু এখন আপনি সকল সংঘর্ষ পেরিয়ে নিজেকে সেফ রাখতে চান আমাদের জন্য কারণ এখন আপনার দুর্বলতা বেশি তাই দায়িত্বটাও বেশি আপনি জীবনের মায়ে পড়ে গেছেন সন্তানদের সান্নিধ্য পেয়ে এই জন্যই আপনি সন্তানদের জন্য হলেও নিজের উপর আসা সকল বিপদ কাটাতে চান আর এখানেই আমি জিতে গেছি মিস্টার ভিলেন কারণ আমি পেরেছি আপনাকে সংসার জীবনে বাঁধতে আমার তো শুরু থেকে আপনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে ছাড়া আমি জীবনে দ্বিতীয় কিছুই দেখিনি সর্বদা আপনি আমার প্রিয় মিস্টার ভিলেন ছিলেন খুব ভালোবাসি আমি আপনাকে এত এতগুলা ভালোবাসি মিস্টার ভিলেন মায়ার অনুভূতির অন্তরালে রিদ ঠাস করে মায়াকে কোলে তুলে নিতে মায়া চমকে উঠে রিদের গলা জড়িয়ে ধরে খানিকটা উত্তেজিত গলায় বলে কি হয়েছে এভাবে কোলে নিলেন কেন আমার আমার বউ আদর পেয়েছে বড্ড এই মুহূর্তে বউকে আদর না করলেই নয় বুঝলে হে একদম না আমি এখন অসুস্থ ছাড়ো না মায়ের মায়ের কথা রিদ সন্দেহের কপাল কুচকে তাকিয়ে বলে 10 দিন পর্যন্ত কিসের অসুস্থতা তোমার শুনি আপনি আমার অসুস্থতার হিসাবও রেখেছিলেন তো রাখবো না বউ আমার হিসাবটা তো আমারই রাখতে হবে তাই না রিদের কথায় মায়ার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে লজ্জায় বলে জানি না কিন্তু আমার দশ দিন পর্যন্ত অসুস্থতা দিন চলে এবার ছাড়ো না আমার সুস্থ হয়নি আমি এখনো রিদ শুনলো না মায়ের কথা বরং মায়াকে নিয়ে রুমে যেতে যেতে বললো দরকার নেই সুস্থ হওয়ার আমার জিনিস আমি নিজেই চেক করে নেব কতটা সুস্থ আর কতটা অসুস্থ আছেন আপনি সকলেই খানবাড়িতে উপস্থিত আজ মারিদ রাদিল ওই ফ্রাত চলে যাবে দেশের বাহিরে মারিদের সুইজারল্যান্ডের ফ্লাইট রাত দুটোয় রাদিলের ও ইফরাদের এগারোটায় এখন রাত আটটা রিদ মারিদকে নিয়ে যাবে আর আয়ন ইফরাদ ও রাদিলকে নিয়ে যাবে সবার থেকে বিদায় নেওয়া শেষ তিন ছেলের একটু পরেই বের হয়ে যাবে রিদ এত সকাল সকাল বের হতো না তবে ছেলের মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য নিজের সাথে কিছুক্ষণ রাখতে চায় একান্তভাবে সেজন্য সকাল সকাল বের হওয়া নয়তো তার পাগল বউ আরও কেঁদে কুটে ছেলের মাথা খাবে আসির পর পর তিনটা গাড়ি বের করলো একটা আয়নদের জন্য অন্যটা রিদের জন্য তৃতীয়টা বডিগার্ডের জন্য খানবাড়িতে উপস্থিত বড়রা সবাই ছেলের জন্য কষ্ট চাপে চোখের মুখে দেখা গেল শুধু সুখ আর পরিবাদে তারা মূলত বুঝতেই পারছে না এখানে কিছু হচ্ছে তাই নিজের মতো করে দৌড়াদৌড়ি করে খেলেই যাচ্ছে একে অপরের সাথে রাদিল তখন সোফায় বসেছিল রেডি হয়ে একটু পরই বেরিয়ে যাবে এই বলে মনোযোগ সব হাতের ছোট্ট ব্যাগটাতে ছিল আর কি কি নিবে সেটাই চিন্তিত কপাল কুচকে ভাবছিল দেখতে দেখতে ঠিক তখনই কোথা থেকে সুখ দৌড়ে এসে তার পাশে দাঁড়াতে রাদিল বিরক্তির চোখ তুলে আশেপাশে তাকালো এই মেয়েটা যখন তখন তার আশেপাশে এসে দাঁড়ায় তার বড্ড লজ্জা লাগে এখন তো সবাই সরাসরি সুখকে রাদিলের বউ বলেই ডাকে এতে রাদিলের ভীষণ লজ্জা লাগে এখন যদি বড়রা কেউ তাদের দুজনকে একত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাহলে নিশ্চিত ভাববে রাদিল যাওয়ার আগে আলাদাভাবে বউকে দেখে যাচ্ছে সত্যি কি তাই মোটেও না রাদিল একদমই আলাদা ফালাদা সময় টময় চায় না এমন বজ্জাত মেয়ের সাথে 
তার বাবাকে এমন ভোলা ভালা চেহারা দেখিয়ে রাদিলকে বিয়ে করে নিয়েছে সেটা রাদিল সারা জীবনও ভুলবে না এখন নিশ্চয়ই নতুন কোনো ফন্দি আটকে এসেছে তার কাছে রাদিল বিরক্তি নিয়ে সুখকে বলে কি চাই এখানে কেন এসেছিস সুখ রাদিলের হাত চেপে ধরে রাখা সুখের ম্যাজিক বলটার দিকে তাকালো এটা সুখের বল সে রাদিল থেকে নিতে চায় বলেই এখানে এসেছে মূলত রাদিল নিজের হাতে চেপে ধরে রাখা সুখের ম্যাজিক বলটার দিকে তাকালো এটা সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়েছে নিজের সাথে নিয়ে যাবে বলে কিন্তু এই বজ্জাত মেয়ের চোখ ঠিকই পড়ে গেছে বলের উপর এখন রাদিল বলটা দিতে না চালে নিশ্চিতভাবে কেঁদে কুটে সবাইকে বলে দিবে বলটার কথা এতেও তার লজ্জা রাদিল বলটা তার ব্যাগে ঠাস করে ঢুকিয়ে ফেলে বলে এটা তোর না আমার বল যা এখান থেকে একটা জলজন্ত মানুষ চোখে পড়ে না আর সে বল নিতে আমাকে বাবাকে পটিয়ে যে আমাকে বিয়ে করলি আমি তখন কিছু বলছি এখন আমি তোর একটা বল নিলে সমস্যা কোথায় নাকি আমার শ্বশুরের মেয়ের কোনো কিছু আমি ধরতে পারবো না কিন্তু তুই ঠিকই আমার বাবার বড় ছেলের তোর নিজস্ব সম্পদ মনে করিস কোনটা সুখ রাদিলের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ড্যাপ ড্যাপ করে রাদিলের হাতের দিকে তাকালো মূলত সুখের প্রথম থেকেই দৃষ্টি ছিল রাদিলের ব্যাগের ভেতর থাকা তার জিনিসপত্রের দিকে এই তো দেখা যাচ্ছে রাদিলের ব্যাগ ভর্তি সুখের খেলাধুলা নয়তো কসমেটিক্সের জিনিসপত্র এইগুলো সব সুখের সুখ খুব ভালো করে চিনে নিজে জিনিসপত্রগুলো রাদিল সুখের দৃষ্টি বুঝে নিজের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যাগের চেনটা লাগিয়ে দিতে এবার সুখ রাদিলের মুখের দিকে তাকালো ডাকর ডাকর চোখ তুলে দুজনার চোখ মিলতেই সুখ নিজের জিনিস চেয়ে রাদিলকে বললো রাদিল দিল না বরং সতর্ক চোখে আশেপাশে তাকে ব্যাগটা নিজের পেছনে লুকিয়ে ফেলে সুখকে বলল চুপ তোর কিছু নেই আমি বেয়াদব নেই এইগুলো আমার ছোট বইয়ের জিনিসপত্র খবরদার নজর দিবি না যা এখান থেকে রাদিলের ধমক খেয়ে সুখ সেখান থেকে চলে যেতে নিলে রাদিল ফের সুখকে ডেকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল দেখ ভোলা ভালা চেহারা দেখিয়ে আমার বাবাকে পটিয়ে আমাকে বিয়ে করেছিস সেটা না হয় মেনে নিলাম আমার সুন্দরী বউ চায় না তার পরও তুই সুন্দরী হলি তাই আমার সত্য একটাই আমি দেশে ফিরতে ফিরতে তুই সুন্দর থেকে একদম কালো হয়ে যাবি কেমন দিনে দুইবার করে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবি কালো হওয়ার জন্য কিন্তু খবরদার বড় হয়ে যদি আমি দেশে ফিরে এসেছি তুই সুন্দরী হয়ে আমার টেনশন বাড়িয়েছিস তাহলে তোর হিটলার বাপ আর ভাই মানবো না থাপড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দিবে থাপড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দিবে মনে রাখিস যা এবার সুখ চলে যাওয়ার অপেক্ষা না করে সে নিজেই উঠে গেল যেতে যেতেও সুখের হাতের আম ছিনিয়ে নিয়ে সুখকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেল অবুধ সুখ রাদিলের আম ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়াতে কেঁদে কুটে বুক ভাসালো সেই কান্না শান্ত হলো বাবার কোলে গিয়ে মারিদ নিজের ব্যাগপত্র গুছিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দেখল পড়ি সিঁড়ির দোড়গোড়ায় পুতুল হাতে বসে খেলছে একা একা মনোযোগ সব তার পুতুলকে নিয়ে পুতুলের গায়ে জামাটাও পড়ি জামার সাথে মিল রেখে পড়া মারিত পরিকে এক পলক দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও কি মনে করে তাকালো পরি সুন্দর মুখটার দিকে এই তো হাসছে পুরো তার মার মতন করে মারিত কি মনে করে হাতের ব্যাগটা ফ্লোরে রেখে পরি নাম ধরে ডাকলো নিজের কাছে পরি প্রথমে মারিদের ভয়ে আসতে না চাইলেও পরে ঠিকই আসলো যখন মারিত ব্যাগ থেকে পরির জন্য চকলেট বের করে দিল পরি মারিদের দিকে তাকাতে তাকাতে চকলেটগুলো হাতে নিল ভয়ে ভয়ে মারিতকে নিয়ে তার ছোট মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে মারিদে সেদিনকার ধমকের পর থেকে সহজে মারিদের সামনে আসতে চায় না পড়ি মারিদ সেটা বুঝেও না বোঝার মতো করেই থাকে কিন্তু আজ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে হয়তো একটু ভালো ব্যবহার করছে পড়ির সাথে মারিদ পড়ির হাতে চকলেটগুলো দিয়ে পুনরায় ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে পড়িকে উদ্দেশ্য করে বলে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি আমি আমাকে ঠিকঠাক পড়াশোনা করতে দিবি তুই এখন ছোট তাই কিছু বলার নেই কিন্তু বড় হয়ে আমাকে বাড়তি ট্যাংশন একদম দিবি না কারণ আমার টেনশন নিতে পছন্দ না আমার আম্মু মনে করে আমি গুড বয় কিন্তু আমি হলাম বাবার ছেলে বাবার রক্ত আমার রক্তে রঙজি কতটুকু ভালো মানুষ সেটা আপাতত বলতে পারছি না তবে কতটুকু খারাপ আমি সেটা তুই নিশ্চয়ই বুঝবি আশা করছি আর একটা কথা তোর বালো থাকা দোয়াটা আপাতত করে যাচ্ছি তবে তোর বড় হওয়ার সাথে সাথে আমার বালো থাকাটা তোর জন্য জরুরি কারণ আমি ভালো থাকলে তোর সব কিছু ভালো হবে এখন আসছি ভালো থাকিস বাই মারিত চলে গেল পরি সেদিকে কিছু সময় তাকিয়ে ফের নিজের খেলায় মন দিল ঘন্টা খানেকের ভিতর হৃদ মারিতকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের আয়ন রাদিল ইফরাতকে নিয়ে লন্ডনে চলে গেল কয়েকদিনের ব্যবধানে আয়ন ও হৃদ দুজনাই দেশে ফিরে আসলো ছেলেদের রেখে তারপর 
তারপর দিনগুলো চাওয়া পাওয়া আর অপেক্ষার মধ্যে গেল একে অপরের জন্য हेलो बंधुरा परवर्ती पार्ट खूब तड़ी आस सबा अपेक्षा थको और चैनल जरा एख सक्राइब करनी ता परवर्ती पार्ट देखार चैनल सबसक्राइब कर रेखो धन्यवाद सबा के साथ ही थेको